നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ കേവലം ഒരു പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതല്ല അത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകമാണ് ഖുർആാൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും വ്യക്തമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എൻ്റെ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെക്കാൾ എന്നേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ നിധിയായി മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണ് കാരണം നിൽസമ്മാരഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതുസിയായ പതിഥി ആയിഷാ റബി ബാബു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിഷാ ബീബി തന്നെ പറയുന്നത് നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പഠനങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നാം ശ്രമിക്കുന്നു ആ പഠനം പൂർണ്ണമാകുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറെക്കുറെ ഒരു സമ്പൂർണമായ വിവരം ശേഖരിക്കുക ഒരുപക്ഷെ അസാധ്യമാണെങ്കിലും നബിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേവലമായ പരിജ്ഞാനമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് കൂടി നാം ഓർക്കും എൻ്റെ വിഷയം നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം നബിയെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നബിയെ പഠിച്ചവർ ഏത് രൂപത്തിൽ നബിയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെല്ലാം എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ കടന്നു വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ലക്ഷ്മണബാബു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിത ചരിത്ര സംഗതിയായ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ആകസ്മികമായി വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു യുക്തിവാദി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡോക്ടർ എൻ എം മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട യുക്തിവാദിയാണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വായനയിൽ പ്രവാചകനെ ഒരു കേവലം മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിന് ആദ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഏറെക്കുറെ സത്യസന്ധമായ ഒരു സമീപനം നബിയുടെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന എന്താണോ അത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വരികൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രകടമായി കാണുന്നു കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകവുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് നാല് വർഷത്തോളം ആയെങ്കിലും അതിനെ അതിന് പുറത്തിറങ്ങിയ പതിപ്പുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സജീവമായി പൊതുസമൂഹം ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പുസ്തകം അതും ആകസ്മികമായി കയ്യിൽ നിന്ന് വെട്ടതാണ് ലസ്ലി ഞാൻ പൂർണ്ണമായ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി വായിക്കാനായി വാങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം ഏതാണ്ട് വലിയ തടിച്ച പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ വായിക്കാമെന്ന് വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക നബി ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമായ സാഹിത്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഭാഷ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം വളരെ മനോഹരമായ ഭാഷ ആ പുസ്തകത്തിൽ നബിയുടെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ള അറേബ്യ മുതൽ തുടങ്ങി നബി മക്കം കീഴടക്കുന്നത് വരെയുള്ള അതിനുശേഷം നബി എങ്ങനെയൊരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നായകനായി എന്ന ഒരു അവലോകനവും കൂടി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി നടന്നു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം നബി ചരിത്ര കൃതികൾ സാർവത്രികമായി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ വന്ന നമ്മുടെ പുസ്തക കടകളിലൊക്കെ എത്തിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് നബിയുടെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ വായനയിൽ തന്നെ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന നബിയുടെ ചരിത്ര സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ പക്ഷേ വായന നമ്മൾ ഓരോ പേജുകൾ മറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ വരികൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഒരു ജൂത വിമർശക ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും 
കാരണം നബിയുടെ ചരിത്രം അതിമനോഹരമാണ് അതുല്യ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ പാഠവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ലോകത്തിലെ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാണ് ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതോടൊപ്പം മദീനയിലെ ജൂതന്മാരെ നബിസ്വല്ലാഹുലി വസ്ല്ലമ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ശൈലിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ലെസ്ലി ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു അവർ ബ്രിട്ടനിൽ ജനിച്ച് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന മത സാഹിത്യ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥകാരിയാണ് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചത് നാം പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ചരിത്രം നബിയുടെ ദർശനം നബിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തെമ്പാടും വായിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് വളരെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ ആയി ഉമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആയി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമായി മാർക്കറ്റുകളിൽ വിറ്റു പോകുന്നു കണ്ണാടി ചില്ലിട്ട അലവാരകളിൽ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കാനായിരിക്കില്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അധികവും വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ നബി ചരിത്രവും നബി ദർശനവും സമൂഹത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സംബന്ധമായ ചർച്ചകളിൽ നാം ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വേള നാം തന്നെ ആ ചരിത്രകൃതി വായിക്കാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ഉലച്ചിലുകൾ ഇതൊക്കെ നാം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നബിയുടെ ചരിത്രം അത് എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു സമീപനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിമിഷമാവൂലിയും സ്ഥലമേടി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി സംഗതികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് മത പ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നബി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് ഒരുപാട് നബിയുടെ മോജസത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമുദായം കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നബിയുടെ അമാനുഷികത സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു നബിയുടെ ജനനം കൊണ്ട് ഇസ്ര കൈസർ ചക്കത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ വിറകൊണ്ടു എന്ന മദ്രസാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ പാഠങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള അമാനുഷികമായ കഥകളും നമ്മളെയൊക്കെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭ്രമാത്മകമായ കഥാവിവരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും മതപ്രഭാഷണ വേദികളിൽ നിന്ന് നാം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വലിയ അഭിപ്രായത്തിൽ നബിയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുമല്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയാണ് നബി ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം എത്തി നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ശ്രമിച്ച് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രപരമായി നബിയെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത് അതിപ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിൽ മുന്നേറുന്നു അക്കാദമിക തലത്തിലും അനക്കാദമികമായ തലത്തിലും ഇവിടെ നാം നമുക്കറിയാം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറെ കോളടക്കം സൃഷ്ടിച്ച പുസ്തകമാണ് ഖുർആാനൊരു വിമർശന പഠനം വിമർശന പഠനം എന്നത് ഇടവറുകൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അതിനർത്ഥം അത് അത്ര കണ്ട് വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നബിയെ അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തിപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഖുർആാനെ അങ്ങേയറ്റം പരിഹസിക്കുന്ന അവഹസിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഖുർആാൻ ഒരു വിമർശന പഠനം ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശന പഠനങ്ങളെയോ പുസ്തകങ്ങളെയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു 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 അവലോകനം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ പുസ്തകം നാം ഒരു തവണ അതൊരു യുക്തിവാദി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ സനൽ ഇട ഇടം ജോസഫ് ഇടവറ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും ഈ യുക്തിവാദി പക്ഷത്തു നിന്നും മത നിരാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മിഷണറി പക്ഷത്തു നിന്നും ജൂതപക്ഷത്തു നിന്നും ഒക്കെ എഴുതപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അവലംബമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരേ ധാരയിൽ ഇറങ്ങിയ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ കാലഘട്ടം വരെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരയിൽ
മത നിരാസത്തിന്റെ വക്താക്കളും യുക്തിവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശന പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നാം സമീപിക്കേണ്ടവരാണ് അക്കാദമികമായി സമീപനമാകാം അനക്കാദമികമായി സമീപനമാകാം പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ വേരുകളും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നബിയുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും നബിയുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ട നൂറായിരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഖുർആാൻ ഏതുപോലെ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ട ചോദ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചില സൂചക സൂചനകൾ മാത്രം തരാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് നബിയെ അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ചെന്ന് തന്നെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് നിബി ഒരു അമാനുഷികനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അപ്രാപ്യനായ ഒരു 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 എന്തോ അമാനുഷിക വ്യക്തിത്വമായി നമുക്കിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് മുതൽ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങി നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം നബി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പടച്ച തമ്പുരാൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ എന്ത് എന്നത് നബി സുലതാമുലേഖി വസ്ലമയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നാം സാധാരണ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ നബിയുടെ നബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ നബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് നിങ്ങളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു യോദ്ധാവാണെങ്കിൽ നബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഏതെങ്കിലും യോദ്ധാവിനുള്ള മാതൃകയല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു അധ്യാപകനാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഭർത്താവ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിതാവുമാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കാവുന്ന സർവ സംഗതികളും നബിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പഠനം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നബിയെ അറിയാനുള്ള നബിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള നബിയെ നമ്മുടെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പടച്ചതമ്പുരാൻ ഒരു അനാഥനായി ജനിപ്പിച്ചത് എന്നത് തന്നെ നാം അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാമുലൈവസ്ലമയെ രണ്ട് വർഷം മാത്രം സാധാരണഗതിയിൽ അറേബ്യൻ ജനത മുലയൂട്ടുന്നതിനായി പിന്നെ ബദു ബദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ചു വർഷമായി ഇതൊക്കെ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ വളരെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളിൽ വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 ഉദാഹരണമാണ് നബിയുടെ ചരിത്രം നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നബി ഒരു അനാഥനായി പിറന്നത് അതും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ സുന്ദരനായ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ പക്ഷേ അബ്ദുള്ള നബിയുടെ മുഖം കാണാൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞു മകൻ്റെ മുഖം കാണാൻ അബ്ദുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജനനത്തിൻ്റെ നാളുകൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമോ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അനാഥനായി ജനിച്ചത് തന്നെ എന്തിന് എന്നൊരു അന്വേഷണം നാം നടത്തണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനാഥനായി ജനിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അറേബ്യൻ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി അറേബ്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറേബ്യൻ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് അനാഥനാണെങ്കിൽ അവന് സ്വത്ത് വകകളിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ഗോത്രമോ കുടുംബമോ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല എന്നതാണ് ഏതാണ്ട് പിന്നെ ഇബിനി സുഹാഖ് മുതൽ തൊബരി വരെയുള്ള അറബ് ചരിത്രകാരന്മാരും അതിനുശേഷം എഴുതപ്പെട്ട അറേബ്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ഹിച്ചി മുതൽ അൽബർട്ട് ഹൗറാനി വരെയുള്ള സകല ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ അനാഥനായി ജനിക്കുക എന്നത് അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നതാണ് കാരണം സ്വത്തിൽ അവകാശമില്ല സംരക്ഷകരാരും ഉണ്ടാവില്ല അതിസങ്കീർണമായ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഘടമായ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ
മൂച്ചി വളർത്തുന്നതിന് ഒരു ഒറ്റമയെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നത് അറേബ്യയിൽ നിലനിന്നൊരു സമ്പ്രദായമാണ് അതാണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷം മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റമയെ കൊണ്ട് അറേബ്യയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാമയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തിലധികം നബി ഹലീമ എന്ന ഒറ്റമ്മയോടൊപ്പമാണ് നബിസ്വല്ലാമയെ വളർത്തിയത് അനാഥന്റെ വ്യഥ അറിയണം സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ വ്യഥ അറിയണം ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുർഘടമായ ഏറ്റവും വലിയ താഴുന്ന പടിയിൽ വരെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവമായി മാറണം എന്ന പടച്ചതമ്പുരാന്റെ തീരുമാനം നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നബി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരനാഥ പിന്നെ ലക്ഷ്യമായുടെ സംരക്ഷണം ഹലീമയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചരിത്ര വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ അറേബ്യയിലെ കുറൈഷി സമൂഹം എന്നത് ഒരു സെറ്റിൽഡ് സൊസൈറ്റിയാണ് അതിന് ബദുക്കളുമായി ബദുക്കളുടെ ജീവിതവുമായി നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പലർക്കും പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ തന്നെ മക്കയുടെ പ്രദേശത്ത് നജിദിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അറബികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുറേഷി സമൂഹം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഢ്യവർഗമായ കുടുംബമായ ഹാഷിമി കുടുംബവും കുറേഷി ഗോത്രവും ഒക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് അതിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും സെറ്റിൽഡ് ലൈഫാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഗതുവിയൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ രമിസന്തനാ പോലെ ദിവസമേ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വധു ജീവിതത്തിലേക്ക് രവിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നതും നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് അറേബ്യയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ കാരണം സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമാണ് ബദുക്കൾ എന്നത് ബദുക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതായത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി പോലും അങ്ങേറ്റം ദുർഘടമായ മലമ്പാതകളിലും മലയിടുക്കുകളിലും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ബദുക്കളുടെ ജീവിതം അത് ഏതാണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് ഒമാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ബദുക്കൾ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബദൂവിയൻ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതിയാണ് പ്രകൃതിയോട് അങ്ങേറ്റം അങ്ങേറ്റം പ്രതിസന്ധി അങ്ങേറ്റം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തോട് തന്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു ജനവിഭാഗം ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മനക്കരുത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബദൂവിയൻ ജീവിത രീതി ഏത് പട്ടിണിയെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ബദു ജീവിതത്തിന്റെ ഋഷുലാമയെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഉറച്ച തീരുമാന പ്രകാരമായിരുന്നിരിക്കാം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷം ഹരീമാ ബീവിയോടൊപ്പം വളർത്തിയത് ഹരീമാ ബീവിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വളർത്തിയത് ഇത് തികച്ചും ബദൂവിയൻ ജീവിത രീതി പുലർത്തിയിരുന്ന ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എബിസല്ലാമുലിമ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആട്ടിടയന്മാരോടൊപ്പം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോടൊപ്പം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നയിക്കേണ്ടത് കാരണം നാളെ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ട പ്രവാചകനാണ് അപ്പോ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രത്തെ നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും എടുത്ത് നാം ഈ രൂപത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്താൽ രണ്ട് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചരിത്രം നബിസ്വല്ലാമുലിമയുടെ ചരിത്ര സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഹരീമ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ ഹരീമ ബീവിയുടെ മകളായ ഷൈമയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രമൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്നു അവർ നബിയെ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നബിയെ പിടിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി കിടക്കുന്നു നബിയുടെ നെഞ്ച് പിളർക്കുന്നു മഞ്ഞ് വെള്ളം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെടുത്ത ചില അവയവങ്ങൾ കഴുകുന്നു എന്നിട്ട് കറുത്ത ഒരു ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഇത് ഇമാം തൊബരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവന് സുഹാർത്തി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഹലീമാ ബീവിയുമായുള്ള ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഒരു അമാനുഷിക സംഭവത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കാണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിസ്വല്ലാഹു അലഹി
എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടത് എന്നതിനൊരു നേതാവിനെ വാർത്ത നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു ആട്ടിടയനായി തന്നെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ നെബിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ സർവസാധാരണമായി നമ്മുടെ കേവല യുക്തി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് നെബിയുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നെബിയുടെ ജീവിതം പരതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ചെന്നെത്തേണ്ടത് എന്ന വലിയ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയല്ല നെബിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നെബി ജീവിതത്തെയും ചരിത്രത്തെയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കേവലം ഇത്തരത്തിലുള്ള അമാനുഷിക സംഭവങ്ങളിൽ കെട്ടുപിണയാനുള്ളതല്ല കെട്ടുപിണയാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അംശങ്ങളും ഓരോ ഭാഗവും സൂക്ഷ്മമായി നാം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നെബി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നെബി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു ആ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഹരിമയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്വം അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിലേക്ക് വരുന്നു ആറ് വയസ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്ന സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആരാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് കുറേശി പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഢ്യത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലുള്ള അനുഭവ പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായ രണ്ടു പേര് അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടി ചുമരിൽ നിൽക്കുന്ന കട്ടിലിൽ കസേരയിൽ നമ്മുടെ ചുമരിൽ ചുമന്ന് പോകുന്ന കട്ടിലിൽ കട്ടിൽ പോലുള്ള വലിയ കസേരയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കാരണം അദ്ദേഹം കാവയുടെ അധിപതിയാണ് കാവയുടെ പരമാധികാരിയാണ് കാവയുടെ പരമാധികാരി പടച്ചതമ്പുരാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ കാര്യകർത്താവായി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെയാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേശ്യ കുടുംബം മാത്രമല്ല ആ അറേബ്യൻ സമൂഹം ഒന്നടക്കം അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിനെയാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാവയുടെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം കാവ എന്നത് അന്നത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തമായ വാണിജ്യ റൂട്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇങ്ങ് തെക്ക് യമനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ബാഗ്ദാദ് വരെ പോകുന്ന സിറിയ വരെ പോകുന്ന വലിയ ഒരു വാണിജ്യ റൂട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ടിനിടയിലുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരിടമാണ് മക്കാബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇന്നത്തെ ഹറംന്റെ പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ദിവസവും ഈ ചാരി കസേരയിൽ ഈ ആട്ട് ഈ തോൾ തോൾ കസേരയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കാവയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുമട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നെൽസലതാ പോലീസ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നു നബിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഹലീമയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസം അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിലൂടെ പുരോഗതിക്കാവുന്നതാണ് നബിസലാ പോലീസ് ദിവസം നമ്മൾ ഉമ്മിയാണ് നിരക്ഷരനാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ആ വിഷയം വീണ്ടും ഒരു വലിയ വിവാദ വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നുള്ളത് അത്തരം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നബി നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം പടച്ച തമ്പുരാൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നബിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് നബിയുടെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നബിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസേര താഴെ ഇറക്കി അദ്ദേഹം ആ കസേരയിൽ ചാരി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുമരിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞുമകൻ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാകും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഉപ്പുപോയ കൂടി ചോദിക്കുന്നു ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഉപ്പുപ്പ മകൻ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേവലം അവരുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അറേബ്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ വാപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പ മാത്രമേ എനിക്കറിയാവൂ അതേസമയം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അറബികൾക്ക് അവരുടെ തലമുറ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പോയാലും അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ നാം ജീനിയോളജി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ആ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഒന്നാം ഷലീഫ് അബൂബക്കർ സു
അത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായാലും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായാലും വാണിജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കച്ചവടം എന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഡിപ്ലോമസി ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കച്ചവടക്കാരനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിൽ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ തെളിവുകളായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ വാണിജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രവാചകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചകനെ തൻ്റെ ജീനിയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നു തന�്റെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനെ താൻ പുലർത്തി പോരുന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഗ്രഹം ഏതാണ്ട് സിറിയൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായി പോയ ഒരു വിഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് കാവയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഉപാൽ എന്നൊരു വലിയ വിഗ്രഹം ആ ഉപാൽ എന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടാണ് മക്കക്കാർ കുറേശികൾ അറബികൾ എന്ത് കാര്യവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ അബ്ദുള്ളയെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അന്ന് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കി തൻ്റെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുമുഖനും സുന്ദരനും കർമ്മധീരനുമായ അബ്ദുൽ എന്ന പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ അതിന് ഒഴിവ് വരും അദ്ദേഹം നിർത്തേടുകയാണ് കുബാൽ എന്ന ഈ വലിയ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം പ്രശ്നം വെച്ചു പ്രശ്നം വെക്കുന്നത് അമ്പുകൾ ഈ അമ്പുകളിൽ പേരെഴുതുന്നു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെയും പേരെഴുതുന്നു ഓരോ സമയവും അദ്ദേഹം അമ്പ് എയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുബാൽ എന്ന വിഗ്രഹവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന അമ്പ് അബ്ദുള്ളയുടെ പേരെഴുതിയ ചുരുക്കത്തിൽ അതിനും അറേബ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അല്ലെങ്കിൽ കാബയുടെ പരികർമ്മിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കുബാലിന്റെ പ്രശ്നം അതിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് സ്വയം നിറവേ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് പിന്തിരിയുകയായിരുന്നില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് മദീനയിലേക്ക് പോയി അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജ്യോതിഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ ജ്യോതിഷിയുടെ അടുത്ത് എന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പോവുക ഇനിയും പ്രശ്നം വയ്ക്കുക എങ്ങനെ ആദ്യം പത്തൊട്ടകം പത്തൊട്ടകം അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് പകരമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കാം വിലയർപ്പിക്കാം എന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപതായി മുപ്പതായി നൂറ് എത്തുന്നത് വരെ ഈ പ്രശ്നം വെപ്പിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പത്താമത്തെ തവണയും അബ്ദുള്ളയുടെ പേരാണ് അവസാനം അല്ലല്ല അവസാനത്തെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ പേര് അല്ലാതെയുള്ള അവസാനം അബ്ദുള്ളയുടെ പേരാണ് അവിടെ അയക്കുന്നതെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം അംഗീകരിക്കേണ്ട എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ കുബാലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ലാത്ത മനാത്ത ഉസ തുടങ്ങിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പിന്നെ പ്രതിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ ദൈവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പെൺമക്കൾ എന്ന് അവിടെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ നബിയെ നബിയെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് നബിയെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും മറ്റു പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൂടെ നബി പഠിച്ചു വളർന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ മരണം പിന്നെ നബിയുടെ സംരക്ഷണം അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ അബു താലിബിന്റെ കൈകളിലേക്ക് പോകുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മക്കയുടെയും കാബയുടെയും അധിപതിയായി മാറി അബു താലിബിനേക്ക് പോകുന്നു സംരക്ഷണം അബു താലിബ് ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ തന്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ നബി കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പത്ത് വയസ്സുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുമായി അബു താലിബ് കച്ചവടത്തിന് പോവുകയും സിറിയയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു സംഭവം നമുക്കേറെ പരിചിതമാണ് കാരണം അവിടെ വെച്ച് ഒരു പുരോഹിതൻ നബിയെ കണ്ട കഥ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാറുള്ളതാണ് വാലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കും കാരണം സിറിയൻ പ്രദേശം എന്നത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം ഏതാണ്ട് തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ നിന്നപ്പോൾ റോമൻ കോട്ടകൾ ഒരുപാട് ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സിറിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ അവിടെയുള്ള ബദുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് നയിക്കുന്ന പിന്നെ മറ്റ് അറബി ജനവിഭാഗങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ 
ഒരു വാണിജ്യ സംഘവുമായി പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ സമൂഹവുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഡിപ്ലോമസി എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രവാചകൻ മറ്റു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനവി എന്തെല്ലാമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേവലം പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേവലം പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏതാണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യസ്ത വിദ്യനായി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു നബി നിരക്ഷരനാണ് എന്ന് നിരക്ഷരനായ ഞാൻ നിരക്ഷരനായ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കാം അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില രഹസ്യങ്ങൾ പടച്ചത് വരാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഖുർആാന്റെ പരിശുദ്ധിയും ഖുർആാന്റെ അതിൻ്റെ വിശ്വ വിശ്വാസ്യതയും ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്നതിന് നാളത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ ജനവിഭാഗം ഉയർന്നു വരുമെന്നും എന്തിന് ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഖുർആാന്റെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് ഇത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പടച്ചതം വരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമായിരിക്കാം പക്ഷേ നാം നിരന്തരമായി പറയുന്നു നിരക്ഷരനായ നബി ഉമ്മിയായ നബി നിരക്ഷരനായ നബി അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത നബി പക്ഷേ നാം അവിടെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് കേവലം പത്ത് വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് ലോകത്ത് ലഭ്യമായിരുന്ന ഏതാണ്ട് സകല പരിജ്ഞാനങ്ങളും അനുഭവജ്ഞാനം മുതൽ നാട്ടറിവുകൾ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തന രീതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വരെ നബിസ്വല്ലാഹുലിമക്ക് സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന ഒരു സത്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നബിയുടെ നബിയുടെ ആ കാലഘട്ടം അത്തരത്തിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നബിയുടെ വിവാഹഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ വിവാഹഘട്ടത്തിലും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യം പടച്ചതം വരാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില രഹസ്യങ്ങൾ അവിടെയും മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നബി ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ വളർന്ന ആളാണ് എങ്കിലും സ്വന്തമായി സ്വത്തില്ലാത്ത അനാഥനായി ജനിച്ച ബദുക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വളർന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന പിതാമഹൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അബൂ താലിബ് ഇപ്പോൾ സംരക്ഷകനായിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിലും നബിക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഢ്യത്വം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഹദീജ എന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേര് കേട്ടൊരു കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു ഹദീജ ബീബി വസ്ലമയെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം കണ്ടിട്ടല്ല മറിച്ച് തന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ മാനേജറായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ സിറിയയിലേക്ക് അയക്കുകയും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെയും നാം കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കഥകളാണ് ഹദിജാബിബി റസുദ്ദുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സിറിയൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ സന്യാസി നബി ഭാഗ്യയിലെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പ്രവചിക്കുകയും ആ പ്രവചനം അറിയുകയും ചെയ്താണ് ഹരിജാബിബിക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് എന്നാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് സബരിയും ഇബിനു സുഹാക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ രംഗത്തുള്ള പരിജ്ഞാനവും അനുഭവജ്ഞാനവും കൂടുതൽ നയ കോവിതനായ ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് നയതന്ത്ര രംഗത്ത് അങ്ങേയറ്റം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നും അതിലുപരി വിശ്വസ്തനും അതിലുപരി അങ്ങേയറ്റം സമാദരണീയനുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നബിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹദീജ ബീബി പരസ്യമായി അവരുടെ പിതാവിനോടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടും തന്നെ പറഞ്ഞത് എബി
ഇടയിൽ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനൊടുവിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നബിയെ പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു കാരണം നാൽപ്പതിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്രായേലി സമൂഹം അവിടെ പലസ്റ്റീൻ പ്രദേശത്ത് അലഞ്ഞ് നടന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളമായിരുന്നു എന്ന് ഈസാനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഈസാനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഘടമായ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു ലൂഹുനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും തൊബരി അടക്കമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 പിന്നെ വിപത്തായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ നബിയുടെ മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നാൽപ്പതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മുസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ നബിയെ പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും നബി ഏതാണ്ട് പ്രവാചകത്വം സ്വീകരിക്കാനുള്ള പക്വതയും പാകതയും വന്നിരുന്നു എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് മുമ്പ് നബിയുടെ മതം എന്തായിരുന്നു നാം എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹദീജ ബീവി ആരായിരുന്നു അവരുടെ പിതാമഹനായ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വറക്കത്തിന് നൗഫൽ എന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹദീജ ബീവി റബി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു നബി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വസ്തയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വരേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഏത് പക്ഷത്തായിരുന്നു നബിക്ക് രൂപത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നബിയുടെ മതം ഏതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തേണ്ട ചില ഉത്തരങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചരിത്രവും ചരിത്രത്തിന്റെ വിശകലനത്തിന് നാം കാണാം മക്കയിൽ അപൂർവമായി ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഹനീഫുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഈ ഹനീഫുകൾ എന്നത് മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ബഹുദൈവാരാധകരും കൂടിയായിരുന്നു ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ ബഹുദൈവാരാധന എന്താണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അവരുടെ വിശ്വാസവും അനുഷ്ഠാനവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഫിലോസഫി എന്തായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ ഇബ്രാഹീമി മില്ലത്തിന്റെ ഒരു പവിത്രത സൂക്ഷിക്കുന്ന കേവലം വിരൽ എന്നാവുന്ന ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് വറക്കത്തതിന്റെ ഉപ്പൽ എന്ന വ്യക്തി ും അത്തരത്തിലുള്ള ഹനീബുകളിൽ പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു നബിയുടെ മതം നബിയുടെ അനുഭവത്തിന് മുന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ അവലുൽ മുസ്ലിമോൻ എന്നാണ് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമൻ ആ ടൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലസിലി ഹാസിൽ തൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പുസ്തകം വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വായനയിൽ കൃത്യമായി ഒരു ജൂത പണ്ഡിത ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ആ പുസ്തകം ദ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം എന്താണ് വാന അവലും മുസ്ലിമോ അങ്ങനെ ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നു ഹീസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇസ്ലാം ാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മക്കയിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ അപകടകരമായ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകനായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം മാതൃകാ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയാത്ത ചില സംഗതികളിലേക്കായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എന്താണ് ഖുർആാൻ തന്നെ അല്ല ഒരു മുസ്ലിമോ എന്ന് നബി പറയുന്ന ആ സന്ദർഭം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബിയുടെ മുൻ നബി 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 ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് നബി ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മതവും ഏതാണ്ട് ഇബ്രാഹിമി ഇല്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ മതമായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് വറക്കത്തിന് നോക്കൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു എന്നതാണ് എബിസല്ലാഹുലൈവസല്ല പ്രവാചകനായി പക്ഷെ നിധിയോടുള്ള ശത്രുത ഏതാണ്ട് അതികഠിനമായി വർദ്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ നബിയും അനുചരന്മാരും നേരിട്ട പീഡനത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ പീഡനത്തിന്റെ കേടുകൾ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അവിടെയൊക്കെ നബിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഖുർആാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ നമുക്കിരുന്ന് അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സാത്താനിക് വേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം വന്നപ്പോൾ ലോകം ആളിക്കത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് കാർട്ടൂൺ വിവാദം വന്നപ്പോൾ ലോകം ഒന്ന് പ്രകമ്പനം കൊണ്ട സംഭവം നമുക്കുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് സിനിമ വന്നപ്പോഴും നബിയെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സിനിമ വന്നപ്പോഴും ലോകത്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉടലെടുത്തൊരു ചരിത്രം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ാമ്മയ്ക്ക് ആക്ഷേപങ്ങൾ കുത്തരിയായിരുന്നില്ല നബിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ നബി പ്രവാചകനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ ഒന്നാം നാൾ മുതൽ നബിക്കും നബിയെ അംഗീകരിച്ചവർക്കും പീഡനത്തിന്റെ ഒരു മഹാപർവം ഒരു പീഡനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഘട്ടം അവർക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി സ്വലമയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം നബി അങ്ങനെ നബി നബിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു അബുതാലിബിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അബൂ ജഹൻ വരുന്നു അബൂ ലഹബു വരുന്നു സ്വന്തം പിതാമഹനായ അബൂ ലഹബു തന്നെ വരുന്നു അബൂ ജാഹിൻ വരുന്നു അബുൽ ഹക്കം അബുൽ ഹക്കം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അബു ജാഹിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് അബുൽ ഹക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബുൽ ഹക്കം എന്നാണ് അബുൽ ഹക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഓഫ് വിസ്ല എന്നാണ് അബു ജാഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നറൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അബു ജഹൻ അബു അബുൽ ഹക്കം അബുൽ അബു ജഹൽ ആയത് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുള്ള സംഗതിയാണ് നബി ചരിത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടിവരയിടണം എന്ന് നിങ്ങളെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരത്തിനിടയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നബിസലാഹുലൈവലമയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സൂര്യനെ വലത് കൈയിലും ചന്ദ്രനെ ഇടത് കൈയിലും തന്നാലും ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കലും എന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ ഭൂതാലിബിനോട് നബിസലാഹുലൈവലമ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ തൊട്ടെടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ അബു ജഹൽ തൊട്ടെടുത്തുണ്ട് ആ അറേബ്യൻ ഗോത്രത്തിന്റെ തലവന്മാരെ നോക്കി നബിസലാഹുലൈവലം വളരെ ഉച്ചയിസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആണ്ടൂക്കിട്ട പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്റെ മിഷൻ എന്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നബി വളരെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ നബി എങ്ങനെ നേരിടാം കാരണം വരുന്ന ഹജ്ജ് സീസണിൽ നബി ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചാലെന്നാൽ വളരെ മനോഹരമായ ആകർഷണീയമായ കുർത്താനിക വചനങ്ങൾ അറേബ്യൻ സമൂഹം അന്നും ഇന്നും എന്നും സാഹിത്യത്തെ വല്ലാതെ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ ആസ്വാദകരായ കച്ചവടക്കാരായ അറബികൾ അറേബ്യയിൽ വർഷാവർഷം നടക്കുന്ന തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കണ്ട് നബിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരവർ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിക്കുകയാണ് കൂടിയാലോചനയിൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു നബിയെ കാഹി കാഹി എന്ന പദമാണ് ഇതിന് സഹ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം കാഹി എന്നാൽ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവർ എന്ന് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം പറയുന്നു നബിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നബി അങ്ങനെ ഭാവി പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ പ്രവചനം നടത്തുന്നത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് മെഡീഷ്യൻ എന്ന് പറയാം കാരണം നബിയുള്ള ജനങ്ങളിലെ വിശ്വാസികൾ തകർക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായ സംഭവങ്ങളാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നബിയുടെ മേൽ ആരോപണങ്ങളായി കെട്ടിപ്പെടുത്തത് എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയാനാണ് അത് പുതുമയുള്ള പുതുതായി ഉണ്ടായ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നില്ല ആ ആരോപണങ്ങൾക്ക് നബിയുടെ ജീവിതത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയാം അങ്ങനെ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ മക്കളുടെ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നബിയുടെ
മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ മാറില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ തായ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് സിറിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് ബാഗ്ദാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനതയുണ്ട് അറേബ്യയിലേക്ക് വരുന്നു ആ പിൽഗ്രിമേജിന്റെ സമയത്ത് ആ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ തീർത്ഥാടന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുക അതിനെന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നബിയെ കാഹിൻ എന്ന് പറയുക അവർ അവർ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ് നബിയെ ബ്ലാക്ക് മജീഷ്യൻ എന്ന് പറയുക അവർ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പോലും നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന രമിപ്പിക്കുന്ന കവിതകൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു കവി എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കവിയായ വ്യക്തി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചില പ്രമാണങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശ്വാസികൾ തകർക്കാം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആരോപണം ലഭിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ആരോപണങ്ങൾ അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഖുർആാനുടെ കവിതയല്ലേ അറബികൾ പരിചരിച്ച അവർക്ക് പരിചിതമായ കവിതയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് തികച്ചും അനുഭവമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഖുർആാന്റെ സാഹിത്യം എന്നത് ഖുർആാന്റെ സാഹിത്യം എന്നത് അന്ന് മാത്രമല്ല പിൽക്കാലത്ത് വന്ന അറബിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ പ്രൊഫസർ നിക്കൽസൺ എന്ന ഒരു മഹാമേരു ഒരു വലിയ മനുഷ്യനും അദ്ദേഹം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് വാക്കുകളിൽ വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഖുർആാന്റെ സാഹിത്യ ഭംഗി എന്ന നിക്കൽസൺ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയായ പണ്ഡിതൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഴത്തിൽ അറബി ഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് നിക്കൽസൻ മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരെ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കവിതയുമായി കവിതയുടെ നാം അവർ പരി അവർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു കവിതയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഷയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നബിയെ ആ രൂപത്തിൽ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് നബിയോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ആ ആരോപണങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഖുർആൻ അവലംബിച്ച ഒരു 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 സമീപനമുണ്ട് ഖുർആൻ അവലംബിച്ച സമീപനമെന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സന്നദ്ധികളെയൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് അവഗണിച്ച് കടന്നേക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് നാം മുഖം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അതിനെ തുടർന്ന് ആ ഒരു സമീപനം എടുക്കാനുള്ള ആർജവം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നബി തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളിൽ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സാത്താനിക് വേഴ്സത്തിന്റെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ കാർട്ടൂണിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വിവാദ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം കണ്ട് ശീലിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നബിസലഹുലി വസലമയുടെ പീഡനപർവം വിശദീകരിക്കലല്ല എന്ന ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ആ ഓരോ ചരിത്രാംശങ്ങളും ഏറ്റവും നന്നായി നബിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രകട പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണ് നബിസലഹുലി വസലമയുടെ സംരക്ഷകനായ അബൂ താലിബിന്റെ മരണമാണ് പിന്നെ നാം കാണുന്നത് നബിയെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന നബിയെ ഏത് നിമിഷവും വധിക്കാൻ അറേബ്യയിലെ അബുജാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മക്കൾ കുറേശികളിൽ നിന്ന് വിവിധ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴായി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അതിന് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അറേബ്യയിലെ ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ ഗോത്രാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അന്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന ഒരു പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് നബിയെ അവർ പക്ഷേ അബൂ താലിബിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി നബിയുടെ സംരക്ഷണം അവസാനിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ ഉണ്ടായത് ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യമായ സ്വന്തമായ അന്വേഷണത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അബൂ താലിബ് മരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹിജറയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അബൂ താലിബിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റത് അബൂ ലഹബിന്റെ കരങ്ങളെയാണ് അബൂ ലഹബു എന്നത് പ്രവാചകന് തുടക്കം മുതൽ തന്റെ പിതാമഹനാണ് അബൂ ലഹബു പക്ഷേ തന്റെ തീരുമാനം എന്നത് നബിയെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യ ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശമായ ചെങ്കടൽ കടന്ന് ഒന്നുകിൽ ചെങ്കടൽ കടന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സിറിയൻ പ്രദേശത്തുകൂടെ പോയിട്ട് മരുഭൂമി താണ്ടി നേരെ എത്യോപ്യയിലെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ദുർഘടമായ പാത പിന്നിട്ട് ഉസ്മാനുവിനെപ്പാനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘവും അതിനുശേഷം ജാഗ്രതിന് അബിതാലി പ്രമുഖാഹുവനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഘങ്ങൾ എത്തി അറേബ്യയിൽ നജാഷി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ സവിധത്തിലെത്തുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നേകസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സന്നിധാനത്തിലെത്തി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ലഭിച്ചുള്ളിയുടെ അനുയായികളിൽ നിന്നും ഈ അനുയായികളിൽ നിന്നും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ആ യാത്രയ്ക്ക് അത്ര കണ്ട പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ എത്യോപ്യയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു സംരക്ഷണം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സംരക്ഷണം ആ സംരക്ഷണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാളുയർത്തിക്കാട്ടി നേടിയതല്ല ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള മാജിക് പ്രദർശിപ്പിച്ച് നേടിയതല്ല മറിച്ച് നബിയുടെ അനുയായികൾ ഉസ്മാനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരും ജാഗ്രതി നബി താലുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരും അബ്സീനിയ എന്ന എത്യോപ്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ദൗത്യ സംഘം കുറേശികൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു നജാഷി രാജാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നു അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട് നബി അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമായി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും അമാനുഷികത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് സമഗ്രമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏഴ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ് പഠിച്ചാലും ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം അവർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടാൻ അവർക്ക് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇന്നും നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ദുഃഖത്തോടെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതേസമയം ദരുസ്വല്ലാഹുലൈവല്ലാമ കേവലം രുഭൂവത്തിന്റെ ആറോ ആറ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാല് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ദരുസ്വല്ലാഹുലൈവല്ലാമ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ജാഗ്രതിന് അബീത്വാലിക് ആരാണ് ജാഗ്രതിന് അബീത്വാലിക് അലിയ അബീത്വാലിബിന്റെ സഹോദരനായ അബൂത്വാലിബിന്റെ മകനായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മക്കളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു എന്ന് ഇന്നും ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നജാഷിയുടെ മുന്നിൽ എത്യോപ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗ്രതിന് അബീത്താലിബ് നടത്തിയ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സംവാദമുണ്ട് കുറേശി പക്ഷത്ത് നിന്ന് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് പണ്ഡിതരെയും രണ്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിനെയും കുറേശി സമൂഹം എത്യോപ്യയിൽ അയച്ചു നജാഷി ചക്രവർത്തി മുന്നിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൂടെയുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചങ്ങലയ്ക്ക് പിറകിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷവും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ അതായത് മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റുകൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ചങ്ങലയിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടി ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായിട്ട് അത് രജാഷിയുടെ തീരുമാനമല്ല രജാഷിയുടെ ഉപദേശകർ പറഞ്ഞതാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കട്ടെ ഈ ഡിബേറ്റ് മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റുകളും അവരോടൊപ്പമുള്ള രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്നു ദിവസമുള്ളാഹുലൈവല്ലമയുടെ അനുയായികളാണ് ഉസ്മാനുബിൻ അപ്പാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയ ഒരു സംഘവും ജാഗ്രതി നബി താലുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയ മറ്റൊരു സംഘവും ലക്ഷമുള്ളാഹുലെ ഈ നബി ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര പുസ്തകം കിട്ടുമെങ്കിൽ ജാഗ്രതി നബി താലിബ് ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം അവിടെ നടത്തിയ ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവസാനം നജാഷിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രികമായി ലഭ്യമല്ലാത്ത ക്രൈസ്തവ ലിഖിതങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം മറിയലിന്റെ ജനനവും മറിയലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സാ പ്രവാചകന്റെ ജനനവും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങി കൊടുക്കാൻ അയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐസാ നബിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായ പ്രതിപാദനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഖുർആാനിക വചനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചക്രവർത്തിയായ നജാസിയോട് ഈ മഹാമനുഷ്യൻ ജാഹ്റുബിൻ അബി താലിബ് ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നബി അനുയായികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് വാളുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പ
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദുർഘടമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ സമ്പുഷ്ടമായ ഏറ്റവും പുഷ്കരമായ കാലഘട്ടത്തിലും അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഖുർആാനിലൂടെ ആയിരിക്കണം അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നത് ഒന്നാമതായി ചരിത്രത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ഒരു സന്ദർഭമാണ് നജാസി ചക്രവർത്തിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് സ്വമേധയാ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുവരെ എന്റെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ അതിഥികളായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായ സംരക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടവും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് വളരെ പരസ്യമായി നജാഷി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നബി അനുയായികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം അത്തരത്തിലുള്ള അനുയായികളെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നബിക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹിമ എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അബൂ താലിബിന്റെ മരണം അതിനെ തുടർന്ന് നബിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുന്നു അബൂ താലിബ് മരണപ്പെടുന്നു ഒപ്പം ഹദിജാബി കറുതി മരണപ്പെടുന്നു ഹദിജാബി കറുതി സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമല്ല ഹദിജാബിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ രൂപത്തിൽ പോയാൽ സമയം ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഭൂത്താലിബിന്റെയും നദീജാബിയുടെയും മരണത്തെ തുടർന്ന് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ ആ ഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിന്റെ വർഷമെന്നാണ് കാരണം ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടമായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായും സാമൂഹികമായും നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ നബിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നബിയുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നബിയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട വർഷമായിരുന്നു നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഹിജറ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഹിജറ എന്നത് കേവലം ഒളിച്ചോട്ടമായി നാം ആരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ നാം സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അബു താലിബിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹിജറ തന്നെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകത്തിൽ എവിടെ തെളിവ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിലത് ആ പോലെ ഹിസലമ ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചരിത്രപരമായി ഹിജറയെ വിശകലനം ചെയ്താൽ ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ നാഗരികതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധ്യത ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ നാഗരികത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ നാഗരികതയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഒരു പലായനത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു കൃത്യമായി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമായിരുന്നു അത് നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ് മൈൽ വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദുർഘടമായ യാത്ര സാധാരണഗതിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം പാത സുഗമമാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാം ദുർഘടമായ പാതയാണെങ്കിൽ ഇനി കരുത്തന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് നീണ്ട ആ യാത്ര ആ യാത്രയിൽ തിരുസലാഹു അലഹി വസ്ലം അബൂബക്ര സദ്ദീഖാഹു എന്ന അലിബ് നബി താലിബിനങ്ങളുടെ ചരിത്രമായാണ് പക്ഷേ ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കർണാനന്ദകരമായ ചരിത്ര സംഗതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രാംശം പക്ഷേ നാം സാധാരണ നബിയുടെ ഭാര്യയായ അബൂ സലാമയുടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഹിജറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബൂ സലാമ അബു സലാമയുടെ ഭർത്താവ് കൊച്ചുമാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഈ സംഭവം നമുക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തായിരിക്കും ഹിജറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കേട്ടത് കാരണം മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നാളെ ഞങ്ങൾ അബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുക കണ്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഘവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും കേവലം സാർത്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലല്ല ഹിജറ നടന്നത് ഹിജറയിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ അവരോടൊപ്പം എടുക്കാൻ
നാഗരികതയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ പേറ്റു നോവ് അത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നതും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ പലരും ഈ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൽ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അബൂ സലാമയ്ക്ക് അതും സാധിച്ചില്ല അതും സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അബൂ സലാമയുടെ ഭർത്താവ് അബൂ സലാമയുടെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബം അബൂ സലാമയുടെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞു മകൻ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആരുടെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർ പറയുന്നു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തരിക ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നേരിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടുംബം അനുവദിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഭർത്താവ് എങ്ങനെയോ അവിടെ നിന്ന് ഹജ്രയിൽ പങ്കെടുക്കും ഈ ഉമ്മ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ആ മരുഭൂമിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹിജറ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കൈക്കുഞ്ഞുമായി മക്കയിൽ മദീന മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇത് കേവലം ഉമ്മസലാമയുടെ മാത്രം കഥയല്ല ഈ ഉമ്മസലാമയാണ് ബദ്രയുദ്ധത്തിന് ഉപദിയുദ്ധത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര കണ്ട് അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൈക്കുഞ്ഞുമായി കിലോമീറ്ററുകളോളം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആ യാത്രയിൽ പോലും അങ്ങേയറ്റത്തെ എന്തിനു നബീം അബുബക്കർ സിദ്ദീഖറതി എന്നാഹുമാർക്ക് പോലും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു പോയ അത്ര കണ്ട് രൂക്ഷമായ അത്ര കണ്ട് പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ അത്ര കണ്ട് ദുർഘടമായ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ആ യാത്ര കഴിയുന്നു ഹിജറ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഞാൻ അത്തരം സംഭവങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നബിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അങ്ങേ അറ്റത്ത പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു നബിയുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബദറും ബഹുദും കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ നാം സാധാരണ നബിയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അംശമായി സാധാരണ നാം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് ബഹുദും ഉദുറും ബഹുദും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കയിൽ നിന്ന് നിർസലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിർസലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നബിയോട് തൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൽഹ വരുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൽഹ നബിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് നബിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുമ്പോൾ ആ താമസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നബിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹ അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹുമായി മാറി താമസിച്ചൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തൊകരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ വീട്ടിലെ പടിയില്ലാത്ത കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരി കോരി അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കൈ പൊട്ടുന്നു തൻ്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായി ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അടുത്ത പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ പോയി ഗോതമ്പ് അരച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു അംശവുമായി വന്ന് കുടുംബം പോറ്റേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ആരുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് നാം ആലോചിക്കണം നബിസുല്ലാ ബുലഹി വസ്ലമയുടെ സന്നിധിയിൽ പോയി സഹായത്തിന് ഒരാളെ എങ്കിലും വിട്ടുതരണം എന്ന് പറയാൻ അലി റബി അള്ളാഹു അൽഹു ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൽഹിയെ പറഞ്ഞു അയക്കുകയായിരുന്നു നബിയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായി ഫാത്തിമാവിലെ നബിതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു നബിയുടെ സന്നിധാനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ വാപ്പയോട് ഈ കാര്യം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ സുഫത്തിന്റെ അഹിരികാരായ ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നബിയുടെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ആ നബിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നബിയോട് സഹായത്തിന് ഒരാളെ വിട്ടുതരണം എന്ന് പറയാൻ ഫാത്തിമാർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഉപ്പയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഉപ്പയെ കണ്ടു പക്ഷേ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനും കൂടെ വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം നബി സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറയാം ദിവസമുള്ള സന്നിധാനത്തിലെത്തി കാര്യം അവ്യക്തമായി നബിയോടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നബി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിച്ചു നബി ക്ഷോഭിച്ചില്ല മറിച്ച് നബി പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവർക്ക് മറ്റു ജോലികളുണ്ട് അവർ ഇവിടെ പാർക്കുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ
സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനം വർത്തമാനമായിട്ടായിരിക്കാം വന്നത് എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നബി മക്കളെയും സമൂഹത്തെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഫാത്തിമാബിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കേണ്ട അല്ല ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ കട്ടിലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നബിയും ആ കട്ടിലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരട്ടെയോ നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു സമ്മാനം ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാണല്ലോ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളൊരു സമ്മാനം എന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ മുഹർ അസർ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിയുന്ന ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശുഭാനന്ദ അൽഹമില്ല അള്ളാഹുബർ എന്ന് തപരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പത്ത് തവണ പറയാനാണ് എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ സുബാനന്ദ അൽഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം അലി അറബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ മരണം വരെ അന്ന് മുതൽ ആ പതിവ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ചരിത്രാംശം നിങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ മാനിന്റെ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ വഹത്തിന് ശേഷവും കുറഞ്ഞത് സുബഹാനന്ദ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സുബഹാനന്ദ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാണും നബിയുടെ ചരിത്രം ജീവിതത്തിലൂടെ തൻ്റെ അനുയായികളെയും തൻ്റെ മക്കളെയും എന്താ എനിക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു വലിയ സഹായിയെ തേടി വന്ന വെള്ളം കോരി കൈകീറിയ മരുമകൻ ഗോതമ്പ് മാവ് ആട്ടി ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ശരീരവും കൈകളും തഴമ്പിച്ചു പോയ പൊന്നാര മകൾ ഒരു സഹായിയെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എലിസലാഹുലേക്ക് സ്വലമ കൊടുത്ത സമ്മാനം എന്നത് ഇതായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യവിശ്വാസികളെ നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ദീൻ പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളിലൂടെയും ഉറ്റു നോക്കാതെ ദീൻ പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഖുർഹാനിൻ്റെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ തന്നെ വായിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവ പാഠങ്ങളും നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ എമ്പാടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണ എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ബദറിൻ്റെയും പ്രകൃതിൻ്റെയും മറ്റ് ഹന്തത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നബിയുടെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ച വിധം നബി എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷവുമായി എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എക്കാലത്തെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാതൃകയുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് നബി ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം അശ്വഭടന്മാരുമായി മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് തൻ്റെ ഹിജറയുടെ എട്ടാമത്തെ വർഷം മക്കം പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ലക്ഷ്മാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് തവരി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിനി സുഹാർക്കും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര ഭാഗമുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പതിനായിരം വരുന്ന കുതിരപ്പടയാളികളും അതിന് അതിനേക്കാൾ വരുന്ന ഒരു വലിയ വ്യൂഹവുമായി തൻ്റെ ഗ്രാമം തൻ്റെ ജന്മനാട് താൻ പിറന്നു വീണ ഭൂമി തൻ്റേതാക്കാൻ തൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വത്താക്കാനല്ല തൻ്റെ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്യദീനിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനും അതിൻ്റെ ദൗത്യത്തിനുമായി അതിൽ ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാനായി ആ വലിയ യാത്രയുണ്ടല്ലോ ആ യാത്രക്കിടയിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കാണുന്നു ഒരു പെൺ പട്ടി മൂന്ന് കുട്ടികളുമായി ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന സംഭവം മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് അതി മനോഹരമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രവാചക ചരിത്ര കൃതി ഏത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന് ഇപ്പോഴറിയപ്പെടുന്ന മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തനായ അമേരിക്കൻ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ പുസ്തകം 
പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഏഡി സോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം അതിന് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ മലയാളത്തിൽ ആ പുസ്തകം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഒരാവർത്തി ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ലഭ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അൻപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സത്യദീനിന്റെ മാർഗം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമാകുന്നതിന് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ദീൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായ ജീവിതമാക്കുന്നതിന് സത്യമാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ജീവിതമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മദ്രസാ പഠനമോ അറബി കോളേജുകളിൽ പോയി ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് എഴുതിയ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായ ആ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരാവർത്തി വായിക്കണം ആ പുസ്തകത്തിൽ നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നബിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നത് നബി സമൂഹവുമായി ഇടപഴകിയതെന്നത് നബി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാംസ്കാരിക സൗഹം ഏറ്റവും വലിയ നാഗരികത പടുത്തുയർത്തിയത് എന്നത് നാഗരികത എന്നത് കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളുടെയും അതിന്റെ ശോഭയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമോ റോമ സാമ്രാജ്യമോ അതിന് സമാനമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായി പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യവും സാംസ്കാരികമായി അത്യുന്നതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്തിയത് എന്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന പദത്തിന് അനുയോജ്യനായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ തന്നെ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായ എന്ന് നബിക്ക് തന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം അരുന്ന അനുയായികളെ തന്റെ മുന്നിൽ കൂടി നിർത്തി തന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി പറഞ്ഞു ഈ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരിൽ ആര് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല ഉമർ അബിന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന ഈ അനുയായികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സത്യമാർഗം പിൻപറ്റിയവരായി എന്ന് പറയാൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നേതാവിനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തത്വചിന്തനെ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നേതാവിന് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് പൊന്നാരിന്റെ വികസനം എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എളിമയോടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയമെടുത്ത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാർട്ടിൻ ലിങ്സിന്റെ മുഹമ്മദ് എങ്കിലും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ നടത്തുകയാണ് അതിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും രവി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആകർഷണീയമായി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്ന നാം ഒരു സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് രംഗത്ത് നാം വിവഹരിച്ചാലും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തന്റെ മകനും മരുമകനും ഒരു സഹായി അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ടല്ലോ ആ സമ്മാനം അത് തന്റെ മരുകനോ മരുമകനോ മരണം വരെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവം വായിച്ചവർ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും പുലർത്തുന്നതായി എനിക്ക് ഒട്ടനവധി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരും പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭം അത്ര കണ്ട് ആ നമ്മുടെ ഹൃദയാവർജകമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിവചനമോ ഒരു മുഴുവനായത്തോ അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നാം ജീവിതം പഠിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ വ്യക്തിയുടെ ഒരു മഹാ മാതൃകയായി ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക സന്ധിയിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായി ആ ജീവിതം നാമുമായി സംവദിക്കുകയാണ് നബി ജീവിതം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി സംവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നബിയുടെ ജീവിത ദർശനം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം അറിയുക നബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അംശത്തിലും നമ്മളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ സ്വാധീനിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വാധീനിക്കേണ്ട നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ സാധിക്കും സ്വാധീനിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ
വൈയക്തികമായി നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളുമായി സംവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം നാം വിശ്വാസികളായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഖുർആൻ വായിച്ച് വിശ്വാസികളാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല നബി ജീവിതവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതെ മുഖാമുഖം കാണാതെ ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാതെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അംശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചലനവുമായി ഒത്തുചേരാതെ നാം വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാതയിലായി എന്ന് ഒരിക്കലും നാം ധരിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും നബിയുടെ ചരിത്രവുമായി നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുക ആ ഓരോ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും ആ ഓരോ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയോ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി സംവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അത് വ്യക്തി ജീവിതവുമായി സംവദിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല കാരണം നബിയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകം വിശ്വാസികളുടെ പാഠപുസ്തകം അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ നബിയുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ നബിയുടെ ദർശനം എന്നത് എന്തൊരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ ഖുർആാനാണ് ആ ജീവിതം എന്നത് ഹദീസാണ് ആ ജീവിതം ഖുർആാനാണ് ആ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഖുർആൻ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് പോലെ ആ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി സംവദിക്കാനും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ പാതയിലല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക മക്കം പത്തിലിന്റെ യാത്രയിൽ ആ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കിടക്കുന്ന പെൺപട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പതിനായിരം വരുന്ന അശ്വഭടന്മാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കരുത്തനായ ഒരു പടനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ യാത്ര ഈ യാത്രക്കൊക്കെ ഒരു മറുപാഠം നൽകിയത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആണ് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ അലക്സാണ്ടറുടെ യാത്രയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഈ യാത്ര കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് വിളയുന്ന പാടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ധപ്പന തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവ ജന്തു ജീവ ജാലങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം മണ്ണോട് മണ്ണായി ആ സൈന്യം കടന്നു പോകുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് തന്റെ സൈന്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി ബദറിന്റെ യാത്രയുടെ ഒന്നാം യാമത്തിൽ ഒന്നാം ദിനത്തിൽ നബി തന്റെ അനുയായികൾക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പന നിങ്ങൾ അറിയണം അതറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നബിയുടെ വിമർശകരോട് നമുക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സൈന്യാധിപൻ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല ഗോതമ്പ് വിളയുന്ന പാഠങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പാഠങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങളുടെ യാത്ര സസ്യലനാദികളിൽ നിങ്ങൾ വാൾ ചാരി വെച്ചൊരു പാട് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ നബി നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല വൃദ്ധന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ആരായി സംസാരിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന തന്റെ സൈന്യത്തോട് ഒരു യോദ്ധാവ് ഒരു സൈന്യാധിപൻ കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പന ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റെങ്ങും ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ഉദാഹരണം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൂടി നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനായിരം പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന കുതിരപ്പടയാളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പടയാളിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ പെൺപട്ടിക്കും മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും കാവൽ നിൽക്കാനായിരുന്നു നിന്റെ ദൗത്യം എന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആളും ഈ പെൺപട്ടിയെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേവലം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഒരു വട്ടിക്ക് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഒരു വൃദ്ധയുടെ കഥയും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയും കഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കഥകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം പോകുന്ന ഒരു കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കഥ പക്ഷേ അത് കഥയായി കാണേണ്ട നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നബിയുടെ അനുയായികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര കണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് നമ്മൾ സ്
അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ പടയാളിയും കടന്നു പോകുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ പട്ടിയുടെ കാവലാളായി നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈന്യാധിപൻ പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചക പ്രഭു അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രവാചകനും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇത്ര കണ്ട് അനുഭവമായ അതുല്യമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് പോലും ഒരു അന്വേഷണത്തിന് പോലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ പോലും അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്നുകൂടി നാം അറിയുക മക്കം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഹറമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹറമിൽ നിന്ന് ലഭി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോഴുണ്ട് വരുന്നു ഹിന്ദ് അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ എല്ലാരും ഉറ്റു നോക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആരാ അബു സുഫിയാൻ മക്കക്കാരുടെ കുറേശികളുടെ തലവൻ ആരാ ഹിന്ദ് ഉഹുദിൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചാപ്പയായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഹംസാഹു തന്റെ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രായം അത്ര ചെറുപ്പമാണ് എന്നല്ല പക്ഷേ നബിയുടെ കൊച്ചാപ്പയാണെങ്കിലും നബിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ഹംസാഹു ഒരിക്കൽ തന്റെ വേട്ട വേട്ട കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഹംസാഹുവിന്റെ വേട്ട എന്നത് വേട്ടയാടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ദൗർബല്യമാണ് വേട്ടയും കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ കാവയിൽ വന്നു അത് പക്കക്കാരുടെ ഒരു ആചാരമാണ് അറബികളുടെ ഒരു ആചാരമാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ കാവയിലെത്തി വാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ വീട്ടിൽ പോകൂ എന്ന് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അത് നിധി പഠിപ്പിച്ചൊരു പുതിയ സംഗതിയല്ല അത് അറേബ്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നേരത്തെ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി തള്ളിയത് എന്നുകൂടി നാം ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈത്തിൽ മുഖത്തിന് നേരെ അഭിമുഖമായി നിന്ന ഇവര ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നേരെ കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണം നാം തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ് ആ അന്വേഷണങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസാനത്തിൽ വളരെ രസകരമായ വളരെ കൗതുകകരമായ ചരിത്രത്തിന്റെ സത്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുമെന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹറമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹറമിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി കടന്നു വരുന്നു ആ കടന്നു വന്നതിൽ ഒന്ന് ഹിന്ദാണ് ഈ ഹിന്ദാരാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഹംസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഹംസ വേട്ട കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ശത്രുക്കൾ നിൽക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ അബൂജഹലുമുണ്ട് അബൂജഹൽ നബിയെ അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹംസ കടന്നു വരുന്നത് അന്ന് വിശ്വാസിയായിട്ടില്ല ഹംസാഹുലിന്റെ സഹിച്ചില്ല അബൂജഹലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാത്തവരാണ് അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അറബി പ്രമുഖന്മാർ തന്റെ വില്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ഹംസാഹു അബൂജഹലിന്റെ ചെറിയ തസ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ തെറിച്ചു വീണു എന്നാണ് അതിനുശേഷമാണ് ലഭിക്കും അനുയായികൾക്കും ധൈര്യത്തോടെ നിന്ന് രാഹുലില്ല എന്ന ദിവ്യ സന്ദേശം പറയാനുള്ള അസാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നും ചരിത്രകാരൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ ഹംസാഹു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമാവുകയും മദീനയിലേക്ക് പോവുകയും മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയുടെ ഇന്ന് വസ്തുതൻ നബവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ദിവസങ്ങളോളം പണിയെടുത്തതൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഹംസാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ബഹറിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിജയം ഇസ്ലാമിനുണ്ടായത് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതേ ഹംസാഹുവിനെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു ആര് ഈ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവിടെ അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖരായ അബു സുബിയാന്റെ ഭാര്യയായ ഹിന്ദ് കാരണം തന്റെ സഹോദരനെയും ഹിന്ദിന്റെ പിതാവിനെയും വധിച്ചത് ബദറിൽ വധിച്ചത് മക്കൻ കുറേശികളെ നേതാക്കന്മാരെ വധിച്ചത് ഈ ഹംസാഹുവായിരുന്നു ആ ഹംസയോടുള്ള പക ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹിന്ദ് മുടിയടിച്ചിട്ടു ഈ മുടിയിൽ പഴയ മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥയിൽ പാഞ്ചാലിയുടെ ശബദത്തിന് സമാനമായ ഒരു ശബദം ഈ ഈ ഈ മുടിയിൽ ഇനി ഞാൻ എണ്ണ എണ്ണയുടെ അംശം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഒന്ന് ഈ മുടിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ലേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുടിയുമായി സ്പർശിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യം ഇനി ഹംസയുടെ രക്തം ഹംസ ഹംസയുടെ വെറും രക്തമല്ല ഹംസയുടെ ഹൃദ്രക്തം തന്നെ എന്റെ മുടിയിൽ ചേരണം എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത ആ ഹിന്ദ് മുഹുദിൽ വഹിഷി എന്ന എത്തിയോപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു അടിമയെ പ്രത്യേകം ട്രെയിൻ ചെയ്തു
അതുപോലെ തന്നെ വാളുമായിരുന്നു മക്കൾക്കാർക്കോ അറബികൾക്കോ പരിചിതമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ചാട്ടുളി പ്രയോഗം എന്നത് അത് ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ അന്നും ഇന്നും വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാട്ടുളി എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഗിരിവർഗക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉന്നം തെറ്റാതെ ചാട്ടുളി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വഹിഷിയുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ബത്യൂപ്പിയിൽ നിന്നും വഹിഷിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉഹുദിൽ ഹുവിനെ വളരെ വിദൂരതയില്ലെന്ന് അടിവയലിലേക്ക് കുന്തം എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുകയും ആ അതിനുശേഷം ഹംസാഹുവിൻ മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആ മയ്യത്തിലേക്ക് ആർത്തനാദത്തോടെ ഓടിയെടുക്കുന്ന ഹിന്ദ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കത്തി നെഞ്ചകം പിളർന്ന് കുത്തി കീറി അതിനകത്തുള്ള ഓരോന്നും ഓരോന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന അതിഭീപത്സമായ കാഴ്ച ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടും നിർത്തിയില്ല ആ ആ അതിൽ നിന്നെടുത്ത രക്തവും മറ്റു സംഗതികളും അതിൻ്റെ ഒരു അംശം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പൂശുന്നു അവരുടെ മുടികളിൽ പൂശുന്നു ആർ തട്ടഹസിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പ്രവാചകൻ്റെ അബൂ താലിബിനോട് പ്രവാചകനുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലുതായിരുന്നു സ്വന്തം അക്കം സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എത്രയോ വലുതായിരുന്നു ഹംസയോടുള്ള സ്നേഹം അത് ഹംസയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഹംസയും നബിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നബിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ഒരു സംഭവം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി വരുന്നു നബിയെ ഉപദ്രവിച്ചവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം മക്കം പത്തിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പ്രതികാരമുണ്ടെന്നല്ല നബി പ്രഖ്യാപിച്ചത് യൂസഫ് നബി തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണ് നിങ്ങളോട് പ്രതിക്രിയ ഇല്ല നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങളോട് യാതൊരു നിലയ്ക്കുള്ള പ്രതിക്രിയയ്ക്കും നമ്മൾ നിന്ന് ആര് തന്നെ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്ന് പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആ മക്കം പത്തിന്റെ മൂന്നാം നാൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ മക്കയിലെ ജനം ഇങ്ങനെ സാകൂതം വീക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും വളരെ വളരെ സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് നബി പറയുന്ന മറുപടി എന്ന് കേൾക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യനായി പിറന്ന മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഗതിയല്ല ഹിന്ദിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സന്നിധിയിലെത്തി നബിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു നബി ഹിന്ദിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നബിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹംസയെ ഓർമ്മ വരും എന്റെ കൊച്ചാപ്പയെ ഓർമ്മ വരും ഹംസ എന്നത് കേവലം എന്റെ കൊച്ചാപ്പയല്ല മറിച്ച് ബദറിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും വെന്നിക്കുടി നാട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നബിയുടെ സകലമാന ത്യാഗസമ്പൂർണമായ ജീവിതത്തിനും താങ്ങും തമലായിരുന്ന നബിയുടെ കൊച്ചാപ്പ ആ കൊച്ചാപ്പയ്ക്ക് വന്ന ദാരുണമായ ഉഹുദിന്റെ വേളയിലുണ്ടായ ആ അനുഭവം നബിയുടെ ഓർമ്മയിലെങ്ങാനും വന്നാൽ ഈ ഹിന്ദിന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി എന്താദ്യമായി ചോദിക്കുന്നു അങ് എന്നോട് പൊറുക്കുമോ എന്താണ് എന്നോടുള്ള നടപടി എന്ന് എന്ത് നബിയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് മുഖം മറച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് പൂർണ്ണമായും ഹിജാബ് ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് ഹിജാബ് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് നബിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം നബിയുടെ അടുത്തെത്തി ആ ഹിജാബ് ഉയർത്താതെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് എന്നോട് അങ്ങയുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ 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 ഹൃദയത്തെയും തൻ്റെ മാനുഷികമായ വികാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും പിടിച്ചു നിർത്താനും എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം നബി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണ് നിങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതികാര നടപടിയുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ചരിത്ര രേഖയിൽ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൺവെട്ടത്ത് അധികം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ചില ചരിത്ര കൃതികളിൽ കാണുന്നു അത് അവരോടുള്ള അവരോടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ എങ്ങാനും വന്നാലോ എന്ന ആശങ്കയായിരിക്കാം അത്ര കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്റെ അനുയായികളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഇത്ര കണ്ട് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ നബിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിൽക്കാലത്ത് നാം കേൾക്കുന്ന ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന സകലമാന ആരോപണങ്ങൾ നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ന
അത് കവിതയുടെ രൂപത്തിലാകാം ഇന്ന് അത് ഏതാണ്ട് വലിയ വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി സിനിമകളിലൂടെയും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു ഇത് ഈ കേവലം യാദൃശികമായ ചില പ്രചരണങ്ങളല്ല എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആ വ്യക്തിയു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സന്ദർഭ സംഭവങ്ങളും രവിയുടെ രവിയെ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഖുർഹാനൊരു വിമർശന പഠനം എഴുതിയ ആ വ്യക്തിയുടെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ രവിയെ അവഹേളിക്കുന്നതിനായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറെ കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ച രവിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവാദ സിനിമയുടെ കണ്ടന്റ് ആയാലും ഇതെല്ലാം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാം കൂടുതൽ ജാഗരൂകമായ ഒരു സമീപനം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ധാര ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഒന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടത് അത് എവിടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അത് ഏതെല്ലാം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങി ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നബി വിമർശനങ്ങളും നബിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം ഉറപ്പാക്കുക ഇത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ അക്കാദമികമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന നബി വിമർശനങ്ങളല്ല നബി അധിക്ഷേപങ്ങളല്ല നബിയെ പരിഹാസ പാത്രമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഏതാണ്ട് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ജോൺ യുനാൻ യുനാനെ ദിമഷ്കി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നബിസലാഹ് അലി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അലി അറബി അള്ളാഹു അതിനുശേഷം മുഹാബിയ റബി അള്ളാഹുബിന്റെ ഭരണം അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമികിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ അധിപനായി വന്നത് യസീദാണ് ആ യസീദിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ യസീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ യസീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സേവകനായിരുന്ന കൊട്ടാരത്തിലെ ഓഫീസറായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന അറബിയിൽ അറബിയിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരി തുടങ്ങി വെച്ച അധികം കാലം കഴിയുന്നില്ല അലിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു രസീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി അല്ല എ ഡി അറുന്നൂറ്റി കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അന്ന് യസീദിന്റെ അന്നത്തെ ഖലീഫയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ജോൺ ഓഫ് ഡെമാസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നബിയെ വിമർശിക്കാൻ ആ ഖലീഫ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠമായി വിമർശകരോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസ് തുടങ്ങിയത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിധിയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശുയുദ്ധ കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നബിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വ്യാജ പ്രവാചകനാണെന്നും ഇസ്ലാം എന്നത് വെടിപിടച്ച ക്രിസ്തു മതമാണ് എന്നും ക്രിസ്തു മതം വഴിപിഴച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമാകുമെന്നുള്ള പ്രചരണം നബിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബിയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബി വിമർശനങ്ങളുടെ നബിയെ കടന്നാക്രമിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള നബി യഹൂദന്മാരോട് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നബി തന്റെ അനുയായ നബി തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളുടെ വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചു എന്നത് എന്തിനേറെ അവസ്മാര രോഗിയായി ഒരു മൃഗക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ മരിച്ചു വീണു എന്ന് പോലും ഇതിനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ആളുകൾ തന്നെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി അറിയുക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സംഭവമുണ്ടല്ലോ ഹലീമ ബീവിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നെഞ്ചു പിടരുകയും അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു സാധനമെടുക്കുകയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും ഒരുപക്ഷെ അത് നടന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല അത് അപ്പോൾ വന്ന 
അവസാനമായിരിക്കാം എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു രവി അതുപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ രവിയുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് രവിയെ രവിയെ സ്ത്രീ നിപുണനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്ക് നേരെ മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉടമയായി നബിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോൺ ഓഫ് ഡെമാസ്കസിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങ് അവസാനം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ലെസ്ലി ഹെർസിലിന്റെ പുസ്തകം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സിനിമ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ നെബിയെ സമീപിച്ചതിൽ വന്ന നെബിയെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചതിൽ വന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം ഈ സംഭവത്തെ വിമർശിക്കാൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ധാർമ്മികമായി അവകാശമില്ല എന്നും കൂടി അറിയുക കാരണം നിങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ആലോചിക്കുക നെബി ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഈ നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് നബിയുടെ വിമർശകർക്ക് നബിയെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് ആക്രോശിക്കാനോ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കാനോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നാം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതവുമായി ഈ വ്യക്തിത്വവുമായി ഈ ദർശനവുമായി ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ അതിനുള്ള അവസരമായി അതിനെ ദൃഢ നിശ്ചയം ചെയ്യാനും ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തെ സ്വന്തം ജീവിതമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരവസരമായി ഇത് നാം സ്വീകരിക്കും എന്ന് നാം മനസ്സുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും നിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പടച്ച തമ്പുരാനെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചോ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളോട് ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായി മാറണം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് വരുത്തോ മനസ്സുകൊണ്ട് അകൽച്ച പാലിച്ചോ കൈകൊണ്ട് അകൽച്ച പാലിച്ചോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനും അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ദൂരത്താക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സും ഒരു മാനസികമായ സന്നദ്ധതയും പടച്ച തമ്പുരാനെ രവിയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യമായ ഈ ഈ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാം പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് കേട്ടതിന്റെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ ഒരു 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 ധന്യതയിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ നമുക്കതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹ വർഷം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു